സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ചില ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ടാണല്ലോ നാം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോപ്പിക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക കാലം വല്ലാതെ മാറിപ്പോയി അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് നാം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരി ലോകത്തെ മുഴുവൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പിടിച്ചു കൊടുക്കി അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു കുറേ പേർക്ക് ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെട്ടു കുറേ പേർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഈ ലോകം കടന്നു പോയപ്പോൾ നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചവർ ഒക്കെയും സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ആവുന്ന എല്ലാ വാതിലുകളും തുറന്നു നോക്കുക മുട്ടി നോക്കുക അതാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാം സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് മാറി നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായാൽ പോലും ഉടൻ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ പള്ളികളൊക്കെ ഓൺലൈനായി അപ്പം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് പേരൻസ് എൽഡേഴ്സ് പ്രീസ്റ്റ് അങ്ങനെ പലർക്കും നമ്മളുടെ അടുക്ക എത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആരെന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഉറപ്പിക്കുക നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവമല്ലാതെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പുതുവഴികൾ അന്വേഷിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി വണ്ണിലെ ഒരാപ്തവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോ അഥവാ സ്ലോകനായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാനുള്ളത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണെന്ന് അറിയാമോ ചെന്നൈ സ്ലംസിൽ നിന്ന് ഫിലിം വേൾഡിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി വന്ന ഐശ്വര്യ രാജേഷിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കഥയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് പ്രായം ഒന്നും ഉള്ള ആളല്ല തീരെ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ചേരി പ്രദേശത്താണ് ജനിച്ചത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിൽ നമുക്ക് പറയാം ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി അച്ഛൻ അമ്മ മൂന്ന് കുട്ടികൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൾക്ക് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അമ്മ നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മ ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബം വല്ല വിധേനയും മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഷി ട്രൈ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഫാമിലി പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ആ അമ്മ ഈ വീട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് ഇവളുടെ ജസ്റ്റ് എൽഡർ ബ്രദർ രണ്ട് വയസ്സിന് മാത്രം മൂപ്പുള്ള ബ്രദറ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് അമ്മയെ വല്ലാതെ ഷാറ്റർ ചെയ്തു പഴയ പോലെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ അമ്മ ഒരു എൽ ഐ സി ഏജൻ്റ് ആയിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ഒന്നും പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വല്ലാതെ അമ്മ ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത തിരിച്ചടി ആ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചടികളുടെ മേൽ പ്രഹരങ്ങളുടെ മേൽ പ്രഹരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആരും നമ്മെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ കൈകളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് നമ്മെ നാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക ഡോൺ ലുക്ക് എറൗണ്ട് ഫോർ സം വൺ ടു ഹെൽപ്പ് എസ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഇനി ആരും വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നാം സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ചില ഓപ്പണിംഗ് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അവളുടെ എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി വീടിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയായിരിക്കുന്ന ബ്രദർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിക്കുന്നു ഇതോടെ അമ്മ മെൻ്റലി ഷാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു ജോലിയും അവൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആ കുടുംബം വല്ലാതെ നട്ടം തിരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ച് ഐശ്വര്യ വിചാരിച്ചു ഇനി
പക്ഷെ അത് അവൾക്ക് ആ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അവൾക്കത് വലിയതായിരുന്നു താൻ അധ്വാനിച്ച തൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു വലിയ സാലറിയായിട്ട് അവൾ അതിനെ കണ്ടു അതിൽ നിന്നാണ് അവളുടെ അടുത്തടുത്ത തുടക്കങ്ങളിലേക്ക് അവൾ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം അവൾ പറ്റു എൻ്റെ കഴിവ് എന്താണ് എനിക്ക് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എന്തെങ്കിലും തന്നു കാണുമല്ലോ കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് തരാതെ ഒരിക്കലും ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിടുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാതിൽ ദൈവം അടയ്ക്കുമ്പോൾ തുറക്കുവാൻ പാകത്തിന് മറ്റു വാതിലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മടി പിടിച്ച് നിരാശ പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഹെൽപ്പ് ഒരിക്കലും വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഐശ്വര്യ അടുത്തത് ചെയ്തത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടീസ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവളുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറി കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ പോയി പോയി അവളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ അവളെ കൊണ്ടുവന്ന് നടന്ന ഒരു സിനിമ വേൾഡിലേക്ക് ഒരു ഫിലിം വേൾഡിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താനോ ഒന്നും ആരുമില്ല പക്ഷേ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അവൾക്കറിയാം ഈ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും ഈ മേഖലയിലുള്ള ചതിക്കുഴികൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഹെർ സെൽഫ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സീരിയലുകളിൽ നിന്ന് അവൾ ഫിലിമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഫിലിമിൽ അവൾ ചെന്നപ്പോൾ കേട്ടത് മുഴുവൻ ബാക്ക് കമൻറ്റുകളാണ് ഈ ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നീ കയറി വരുന്നത് നിനക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് നിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഫിലിം വേൾഡിലും അല്ലൊരു ഉണ്ടോ മുൻ പരിചയമുണ്ടോ ഒത്തിരി 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 നെഗറ്റീവ്സ് എന്നിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ആ ഫിലിമിൽ അവ അഭിനയിക്കുകയും സാമാന്യം തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടുകയും തുടങ്ങി അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ഹാൻഡ്സും നിശ്ചലമായപ്പോൾ ഷി സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് നോട്ട് ഓൺലി ഹേർ സെൽ ബട്ട് എ ഫാമിലി ടു വയ്യാതെ ആയിപ്പോയ മെൻ്റലി ഷാറ്റേർഡ് ആയിപ്പോയ അമ്മയ്ക്കും അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി കുടുംബത്തെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവൾ പതുക്കെ ഈ സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് പിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്പോൺസർ ചെയ്യാനും കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താനും ഒക്കെ ഒരുപാട് തലതൊട്ടപ്പന്മാർ വേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ് പക്ഷേ ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അവളുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം കൈമുതലായിട്ടുള്ള അവൾ ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുത്ത ആക്ഷനിലുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നല്ലൊരു റോൾ വരുന്ന കാക്കാമുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിലേക്ക് അവൾ ഹീറോയിനായിട്ട് അത് ആരും അത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ഒരു സീനാണ് ഒരു സ്ലമ്മിലെ ഒരു വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു റോളാണ് അവൾക്ക് നായികയായിട്ട് കിട്ടിയത് അത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് അവൾ ആ സ്ലമ്മിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് തന്നെക്കാൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി മനുഷ്യരും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു റൂമാണ് ഇതിനകത്ത് ഹീറോയിൻ്റെ വീട് ആ റൂമിനകത്ത് അവളും രണ്ട് മക്കളും വല്യമ്മച്ചിയും കുളിയും നനയും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നൊരു കൊച്ചുമുറി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് ആ ഫിലിമിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ അവൾ വളരെ കൗതുകത്തോ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണ് അവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അവർ തുണി വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ആ വാഷ് ചെയ്ത തുണി അവിടെ തന്നെയാണ് ഒരു ഫാൻ ഇട്ട് ഉണക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് ഇതൊക്കെ അവൾക്ക് വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നതായിരുന്നു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പുറത്ത് നിന്ന് ആരും ഇല്ലാത്തവരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് ആ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു പിന്നീട് വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫിലിമിലേക്ക് ഓഫർ വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് ഒരു മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ഈ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്രിക്കറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ക്രിക്കറ്ററായിട്ടുള്ള റോൾ എങ്ങനെ ഇവൾക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഖണ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണത് ധൈര്യത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു യു ഗിവ് മീ സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസം തരിക ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ റോൾ പെർഫോം ചെയ്യാം എനി ഹൗ ഐ ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് മൈ സെൽഫ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കിനി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മറ്റ് അബ്യൂസ്മെൻറ്റും ഒന്നുമില്ലാതെ അവൾ ആ വേൾഡിൽ പച്ച പിടിക്കുകയും
യുവർ സെൽഫ് ഈ ഫിലിം വേൾഡിൽ പോയിട്ട് അവൾ പറയുന്നു അവളെ ഫിസിക്കലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അവൾക്കറിയാം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അബ്യൂസ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി അപവാദങ്ങളുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് പേരൻസ് കൊണ്ടുപോയാൽ പോലും പറ്റാത്ത ഈ കുട്ടി തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം പോകുന്നത് അവിടെ അവൾ തന്നെത്താൻ അവളുടെ ബോഡിയെ ശരീരത്തിനെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിനെ എല്ലാം അവൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരത്ഭുതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൽ നിന്ന് വേതനം തുടങ്ങിയ ഐശ്വര്യ ഇന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ താരമായിട്ട് ഉയർന്ന ഐശ്വര്യയ്ക്ക് ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പറയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പേരൻസിനോ നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സിനോ ആർക്കും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം ലോകം കീഴ്മേൽ മറിയുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആർജവം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോവുക ഒരു വ്യക്തി അവനെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സർവശക്തനായ ദൈവം കൂടെ നിന്ന് അവനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് എത്തേണ്ട അടുത്ത് ഉയരങ്ങളിൽ അവനെ എത്തിക്കുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് നോ വൺ വിൽ കം ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് യു നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പുറത്തു നിന്ന് ആരും വരത്തില്ലെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഇനി അഥവാ വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ദർ ഇസ് നോ ബഡി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് യു പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ സെൽഫ് അവിടെ ഇവിടെ നോക്കി സമ്മൺ വിൽ കം സംബഡി വിൽ കം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ അടുത്ത കരുക്കൾ നീക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചടികൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നെങ്കിൽ പലവട്ടം മനസ്സിനോട് പറയുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ